want you to turn in your Bibles to 1 Kings chapter 18. Uh, I've been honored to travel a bit of the world. And what is so encouraging is wherever the saints are found, you see an incredibly sweet and powerful fellowship. Lo hermoso es que donde estén los santos siempre puedes encontrar una comunión hermosa y poderosa juntos. That is so radically different from other religions. Es algo totalmente radical y diferente a otras religiones. My story begins with my, my family immigrating to the United States. Mi historia comienza con mi familia migrando a Estados Unidos. My father is Turkish, my mother is Swedish. Mi papá es turco, mi mamá es de eh, Suecia. And uh, my wife's from the Czech Republic. Y mi esposa es de República Checa. Uh, and when we immigrated to the United States, my, my father and my mother, uh, we were there not only for the freedoms they gave, but also to uh, put a mosque there. Y nosotros cuando viajamos a Estados Unidos con mi familia, no solo fuimos ahí porque no, por la libertad que teníamos, pero sí con mi familia fuimos ahí a construir una mezquita. And inevitably, uh, my father built a mosque that now stands in Columbus, Ohio. Inevitablemente, ahora hay una mezquita en Columbus, Ohio, que construyó mi padre. But then something changed. Pero algo sucedió. You to share Jesus with me. La, la juventud que compartió a Cristo conmigo. There was, there was a youth group that cared enough about me to invite me to a fellowship much like this. Era un grupo de jóvenes que se preocuparon lo suficiente por mí que me invitaron a una comunión como la suya. They had no idea about Islam. Ellos no tenían ni, ni idea de lo que era el Islam. But they knew Jesus. Pero conocían a Jesús. I could tell they knew nothing about Islam. Yo sabía que ellos no sabían nada sobre Islam. They invite me to go eat ham and pork with them. Me invitaron a comer jamón y, y cerdo con ellos. That's a taboo in Islam. Eso es algo que no se hace en el Islam. But the love that they had for Jesus was, uh, was evident to everyone. Pero el amor que ellos reflejaban de Cristo era eh, se podía ver en todos lados. First time I've ever walked into a church. La first time I heard the gospel. La primera vez que entré a una iglesia fue la primera vez que escuché el evangelio. And when you hear in the scripture that Christ can take you from death to life. Cuando lees en las escrituras que Cristo te puede llevar de la muerte a la vida. From bondage to freedom. De estar esclavo a la libertad. Like you can take away your sins as far as the east is from the west. Que saca tu pecado lo lejos del este al oeste. Is what. Every person yearns for in life to be free. Es lo que todas las personas en este mundo buscan ser libres. And yet, where I was as a Muslim, I was in bondage. Pero donde yo estaba siendo musulmán estaba en esclavitud. My pastor, who had nothing in common with me, mi pastor que no tenía nada que no teníamos nada en común, he shared that beautiful gospel. Él compartió ese evangelio hermoso, a gospel that pervades every culture. Ese ese evangelio que va más allá de cualquier cultura. Gospel that can save anyone. Un evangelio que puede salvar a cualquiera. Anywhere. Donde sea. At any time. En cualquier momento. If they simply will surrender their life to the Lord Jesus Christ. Si simplemente ellos someten su vida a, a Jesucristo. So that's what I did. Y eso fue lo que hice. Jesus became my Savior and my Lord. Y Jesús se convirtió en mi Salvador y mi Señor. And also for my two brothers. Y también para mis dos hermanos. And over time, we got to see our mother come to faith in Christ. Y por, con el tiempo vimos a, a mi madre caer, venir a los pies de Cristo. And the Lord was so good that when my grandmother was 92 years old, she placed her faith in the Lord Jesus Christ. Y Dios fue tan bueno que hasta mi, mi abuela, a los 92 años, confió en el Señor. So you can imagine how grateful I am for my Lord and what he has done for my family. Entonces, no te das una idea lo agradecido que estoy a nuestro Señor y lo que él ha hecho en nuestra familia. I wish I could tell you my father came to Christ. Me gustaría decirte que mi padre conoció a Cristo. But he did, he died without Christ. Pero no, murió sin Cristo. And so, my life, what I believe is the greatest passion is to share Christ with anyone and everyone wherever you're found. Entonces, mi vida, mi pasión es poder compartir a Cristo donde sea que esté. So from the largest cities to the smallest countryside, it is our greatest joy to share Jesus with so many who are hurting. Entonces, no importa si estás en una ciudad grande o en una ciudad chica, lo más importante, lo mejor que podemos hacer es compartir a Cristo a aquellos que están dolidos. With a world that is hurting. En un mundo que está quebrado. And we have to recognize it will take all of us to see the gospel shared with everyone. 
y tenemos, tenemos que entender que va a tomar cada uno de nosotros para poder compartir el Evangelio en todos lados. What is it going to take for a Christian to share the gospel in such a difficult world? Pero qué es lo que va a llevar a un cristiano poder compartir el Evangelio en un mundo tan difícil? In such a world that seems to go against Christianity in so many ways. En un mundo que trata de ir a, en contra de la cristiandad de muchas maneras. And that's going to be the subject for this morning. Y ese va a ser el tema en esta mañana. So in your Bibles, First Corinthians, First Kings, chapter 18. Entonces en tu Biblia, Primera Reyes, versículo, el capítulo 18. We're going to read verses 20 to 23. Vamos a leer del versículo 20 al 23. And then we'll keep our Bibles open to refer back to it all the way to verse 40. Y vamos a mantener nuestras Biblias abiertas porque vamos a ir viendo diferentes referencias hasta el versículo 40. Well, if you will read the scripture. Vamos a leer versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénselos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Imagine taking yourself back more than 2,500 years. Imagínate ir atrás más de 2,500 años. And you take uh, the life of Elijah. Y tomar la vida de Elías. And how difficult it was. Y lo difícil que fue ese momento. The nation of Israel was falling apart. La nación de Israel se estaba cayendo a pedazos. As so many were worshiping false gods. Como tantos de ellos estaban adorando a dioses falsos. And Elijah is the last prophet that stands. Y Elías es el último profeta que está parado. And as you read the passage, not only is the last prophet standing, but no one will say a word with him. Como vimos en el pasaje, él no solo es el único profeta, sino nadie en el pueblo dice una palabra con él. You see, the nation had fallen to worship a god named Baal. Vemos que el, el pueblo había caído en adoración a un dios llamado Baal. And the god Baal required that you sacrifice your firstborn son. Y Baal requería que vos, que la persona, haga un sacrificio de su hijo primogénito. It was a dark day. Era un día oscuro. He was the last standing prophet. Él era el último profeta que estaba de pie. No one would speak with him. Nadie iba a hablar con él. And when he walked to this place called Mount Carmel, they wanted to put him to death. Y cuando él entra en, este, en el monte Carmelo, lo querían matar. He's surrounded by 450 false prophets. Está rodeado de 450 profetas falsos. And he knows he's not there for discussion. They want to kill him. Ellos saben, él sabe que no está ahí para discutir. They want to snuff out the last voice of God. Lo quieren matar, quieren eh, callar la última voz de Dios. It, it, it was a desperate time. Fue un tiempo desesperante. But your perspective in life is everything. Pero tu perspectiva de la vida es todo. The way you see your Lord and the way you see this world is vitally important to how you share Christ. Tu vida, la forma que vos ves a este mundo, la forma que vos ves a Cristo, es vital para tu vida de predicar el Evangelio. How you'll stand for Jesus Christ. De cómo vos te vas a poner firme por Cristo. Perspective is everything. El perspective. Perspectiva es todo. So, for example, for Elijah, it wasn't that the king had invited him to kill him. No es que el rey eh, invitó para matarlo. He recognized that God had ordained this moment. Ellos, ellos reconocían que Dios había, eh, había ordenado este momento. And while the people around thought that he was outnumbered 450 false prophets to one. Entonces, aunque muchos de los que lo rodeaban pensaban que había obviamente muchos más números, era uno contra 450. He knew he outnumbered them. Él sabía que, que Elías tenía más, más eh, ejército que ellos. One living God to a non-existent God. Tenía un Dios vivo a un Dios muerto. And while nobody would speak with him, y a pesar de que nadie iba a hablar con él, all it takes to share the gospel is one voice. Todo lo que lleva para predicar el evangelio es una voz. All it takes to be a majority is to simply follow God, even if you're the only one. Todo lo que lleva para que vos puedas ser mayoría es obedecer a Dios, no importa lo que tengas que hacer. What we need today is a group of Christians willing to have the character of Elijah. Hoy en día lo que necesitamos es un grupo de creyentes que tengan 
la, que estén dispuestos a tener el carácter de Elías willing to stand in their cities and in their countries pray for revival see Elijah wouldn't let go of his nation he loved them too much even if they did not like him I contend with you it will take the character of Elijah to draw a world to the Lord Jesus Christ. Four characteristics of Elijah found in this passage. In this world, what is it going to take to stand for Jesus Christ? Four things. Number one, Uno, it takes confrontation. Necesitamos confrontación. Those are the verses. You, that's the verses you just read, verses 20 to 23. Esos son los versículos del 20 al 23. Walk through the passage and notice a few things. Vamos a ver por el pasaje. Vamos a notar algunas cosas. Remember, they invite him to kill him. Acordate que ellos lo invitaron para matarlo. Yet, if you look at verse 21, it's he that runs the conversation. Pero vemos en el versículo 21 que él es el que comienza la conversación. Even though he's outnumbered 450 to one. A pesar de que ellos son la mayoría 450 a 1, 450 a 1. He steps to Mount Carmel and he's the one that discusses uh, with the people. Él se para en el Monte Carmelo y él es el que empieza a discutir con las personas. But how does he begin this confrontation? Pero cómo él empieza esta confrontación? With a question. Con una pregunta. You see, biblical confrontation is not merely saying something to someone. Es una confrontación bíblica, no es meramente decirle algo a alguien. It's not being obnoxious. No es simplemente ser eh, o sarcástico. It, it's you going to someone and speaking to their heart. Es vos hablándole directo a su corazón. Speaking to them in the deepest part of their being. Hablarle a lo más profundo de su ser. And the question which seems so simple really pierced their heart. Esta pregunta que parece tan simple directamente iba a su corazón. And so he asked in verse 21. Entonces le pregunta en el versículo 21. If you literally translate it from the original language of Hebrew. Si vos realmente lo traducís en el del idioma original. How long would you walk crippled between two opinions? Le dice en el en, en hebreo la, da la idea de por cuánto tiempo vos vas a caminar de una manera eh, como un cojo. ¿Por cuánto tiempo vas a caminar de esa manera? Because the people of Israel had one foot worshiping Baal and one foot worshiping Yahweh. Porque el pueblo de Israel tenía un pie adorando a Baal y otro pie adorando a, a, a Jehová. And the, the key to this verse was for him confronting them by speaking to their heart. Entonces la clave de este versículo es él confrontándolos, hablándoles directo a su corazón. It's part of the reason why they didn't say a word back to him. Eso es la razón por la cual ellos no dijeron nada. See, one of the keys to witnessing for Jesus. Una de las claves para predicar a Cristo is not merely to say a statement to someone. No es simplemente decirle algo a alguien, but to ask a question that will pierce their heart. Pero es hacerle una pregunta que va a quebrar su corazón. If you look at the method of evangelism in the Bible, si vos ves el método de evangelismo en la Biblia. It is by the way of asking questions. Es a través de hacer preguntas. It's Elijah on Mount Carmel. Vemos a Elías en el Monte Carmelo. It's Jesus with the woman at the well. Es Jesús con la mujer en el pozo, en el pozo de agua. It's Paul at the Areopagus. Es Pablo en el Areópago. Always asking questions. Siempre haciendo preguntas. Because questions pierce to the deepest part of who you are. Porque las preguntas se clavan en, el, en la parte más profunda de tu ser. They speak not merely to the mind, but to the heart. No hablan meramente a la, a la mente, sino van directo al corazón. And so he confronts them with the gospel in this way. Entonces él los confronta con el evangelio de esta manera. And yet they don't even answer him. Y aunque haya sido una pregunta, ellos no le, no le responden. Their nation's about to fall apart. Su nación está por caerse a pedazos. And they don't seem to care enough to speak back. Y parece que ellos no les importa lo suficiente para poder responder. But does that bother Elijah? Pero vemos esto le molestó a Elías. No, no. Instead, he confronts them even further. Entonces él va aún más allá y los confronta aún más. He challenges them to a spiritual duel, to a fight. Entonces es como que él los, los desafía a una, a una guerra espiritual. You see it in verse 23. 
Vemos en el versículo 23. He challenges the prophets of Baal to ask whose God can rain down fire. Entonces él lo desafía a los profetas de Baal a ver qué Dios puede hacer caer fuego del cielo. Have you ever asked the question, why fire? ¿Vos alguna vez hiciste la pregunta, por qué fuego? Why is that the way he chose to confront them? ¿Por qué Elías eligió esta manera para confrontarlos? In many ways he could have proven that our Lord lives. Él podría haber tenido un montón de maneras para demostrar que nuestro Señor vive. But he chose fire. Pero él eligió fuego. And here's why. Y acá está la razón. The prophets of Baal told their followers that you will know their God exists by fire. Porque los profetas de Baal le decían a los seguidores de Baal que ellos iban a conocer a Dios por fuego. In fact, the oldest artifact of Baal still in existence. En, entonces, el, todavía el artefacto más antiguo de la adoración de Baal todavía existe hoy en día. Is a four, small, uh, four inch small statue of Baal. Es una estatua de 20 centímetros de Baal. And it is Baal holding a lightning rod. Y es Baal teniendo como una antorcha. And he's going to throw it down to earth and cause a fire. Y es como que él la va a tirar a la tierra para causar un, eh, un incendio. And Elijah heard that. Entonces Elías conocía eso. So instead of beating around the bush, entonces en vez de simplemente estar de costado, he speaks right where they promise. Le habla directamente a una promesa que los profetas habían hecho. And he says, I know you think your God can rain down fire. Entonces le dice, yo sé que ustedes piensan que su Dios puede hacer caer fuego del cielo. So let's see what happens. Entonces vamos a ver qué pasa. And he sets up a spiritual duel to see whose God lives. Entonces él crea como una guerra espiritual para mostrar quién es verdaderamente el Dios vivo. He's confrontation. Él está siendo eh, confrontacional. But secondly, he's confident. Pero en segundo lugar, él es eh, confiado. Not arrogant. No arrogante. Confident. Confiado. Confidence is demanded by the gospel. La ser, estar confiado lo demanda el Evangelio. Arrogance is rejected by our gospel. El, el, la arrogancia es rechazada por nuestro Evangelio. Arrogance says, look at me. La arrogancia dice, mirame a mí. Confidence says, would you look at him? Nuestra confianza dice, míralo a él. So why did he have to be so confident? Entonces, ¿por qué él tenía que estar tan confiado? You do have to understand that all religions have a confidence in their faith. O tenés que estar seguro de que cada religión tiene confianza en su fe. And you see it in this passage. Y lo ves en este pasaje. If you look at the end of verse 24, si vos ves el, el final del versículo 24, there is the confidence of the prophets of Baal. Acá está la confianza de los profetas de Baal. After being challenged to see whose God can rain down fire. Después de ser desafiados a ver qué, qué Dios podía hacer caer fuego del cielo. At the end of verse 24, they say, it is well spoken. En el final del versículo 24 dicen, bien dicho. They were confident. Ellos estaban confiados. They believed that their God could rain down fire. Ellos creían que su Dios podía hacer caer el fuego del cielo. They were sincere in their faith. Ellos eran sinceros en su fe. Even if they were brutal. A pesar de que esto era algo brutal. And around the world today, y so, del mundo hoy en día, so many people are confident in a false religion. Hay tantas personas que están confiadas en una religión falsa. I was confident being a Muslim. Yo estaba confiado siendo musulmán. And Hindus are confident in their 300 million gods. Y los hindús son, están confiados en sus 300 millones de dioses. But it doesn't make their religion true. Pero eso no significa que su religión sea verdadera. In fact, when they recognize at some point that their God does not speak. Entonces, cuando ellos reconocieron que en, algo, en, algo, en un momento que su Dios no habla, that their gods don't answer prayers. Que sus dioses no responden oraciones. All of that confidence turns to brokenness. Toda esa confianza se vuelve a un quebranto. So why was Elijah so confident? Entonces, ¿por qué Elías estuvo, fue, estuvo tan confiado? You go back one chapter to 1 Kings 17. Si vos vas a Primera Reyes 17, you will see why Elijah is so confident. Vas a ver por qué Elías estaba tan confiado. Even though he's the only standing prophet left. A pesar de que era el último profeta de pie. Twice God speaks to Elijah. Dos veces Dios le habla a Elías. The first time God says to Elijah, it won't rain until you say rain. La primera vez le dijo Dios a Elías, no va a llover hasta que vos digas que llueva. Now, wouldn't you be confident if God gave you power over the natural realm? No estaría confiado si Dios te daría poder sobre la naturaleza. And then secondly, God speaks to Elijah and tells him to go to a home. 
En segundo lugar, Dios le habla a Elías y le dice que vaya a una casa. In this house will be a widow. En, esta, en este hogar iba a haber una viuda. And she has just lost her child. Que acaba de perder a su hijo. And Elijah to go there and see a resurrection. Y Elías, Dios lo mandó ahí para que Elías vea una resurrección. Now, if you saw a resurrection of a little child, wouldn't you be confident? Si vos no ves la resurrección de un pequeño, de un niño, no estarías confiado. How much more so? Cuanto más estaba Elías. When we recognize that he is risen. Y cuanto más nosotros tenemos que estar confiados cuando reconocemos que él resucitó. That the reason we're confident is because of the victory Jesus Christ gave us. Y que la razón por la cual nosotros podemos estar confiados es por la victoria que Cristo nos dio. Not because of ourselves. No por nosotros mismos. But because of Him. Sino por él. It's because of Him we can boldly go before His throne of grace. Es que es a través de él nosotros podemos ir con valor al trono de la gracia. It's because of Him that you can boldly share the gospel with es, Jesus Christ. Es por esa razón que vos puedes predicar el evangelio con valor. So many millions need to hear hope. Y tantos millones de personas necesitan escuchar esperanza. A hope that is sure. Una esperanza que es segura. A hope that is certain. Una, una confianza que, vos, que es confiable. Not because it's based in you or me. No porque está basada en vos o en mí. Because it's based in that perfect Savior who gave us victory. Sino porque está basada en ese perfecto Salvador que nos dio victoria. So Elijah goes to this place with a great confidence. Entonces Elías va a este lugar con mucha confianza. The confidence is something that may even make us uncomfortable. Muchas veces esta confianza nos puede hacer un poco incómodos. If you look at how confident he is, si vemos lo confiado que él estaba, you can see in verse 26. Voy a ver el versículo 26. The prophets of Baal try to rain down fire by their God. Los, eh, Dios, eh, los profetas de Baal trataron de hacer caer eh, fuego del cielo. And for three hours they have this worship of a false God. Entonces por tres horas ellos están adorando un Dios falso. In verse 26 they pray, O oh, Baal, hear us. Y en el versículo 26 decía, Baal, respóndenos. But I hope the end of verse 26 will break your heart. Y espero que el versículo, el final del versículo 26 rompa tu corazón. This is what happens when you worship a false god. Esto es lo que pasa cuando adoras a un dios falso. Look at verse 26 at the end and notice there was no god, no voice, no one answered. Y mira el versículo final del versículo 26. No había dios, no había voz y no había quien respondiese. And it's repeated again in verse 29. Y se vuelve a repetir en el versículo 29. No voice. No hay voz. No one it says even cared or paid attention. Nadie los escuchó, les prestó atención. So today, 1.6 billion Muslims wake up. Hoy más de eh, mil millones de musulmanes se levantan. And there was no voice, and no one answered. Y no hay voz y nadie responde. Today, 1.1 billion Hindus wake up around the world. Hoy mil millones de, de, de hinduistas se despiertan. And there was no voice. No one paid attention. Y no hay voz, nadie le prestó atención. And over the story goes. Y la historia sí continúa. It's very helpful for you to see because what he says in verse 27 is one of the strongest statements in the entire Bible. Y esto es muy importante que vos lo puedas notar. Lo que él, Elías dice en el versículo 27 es una de las frases más eh, importantes de toda la Biblia. After three hours of worshiping a false god. Después de tres horas haber adorado a un dios falso. No fire rains down. Ningún fuego cae. They're empty. Están vacíos. And Elijah steps up and speaks. Y Elías se levanta y habla. Notice how strong his language is. Nota lo, lo, lo fuerte que es su lenguaje. Look at verse 27. Mira el versículo 27. At noon, after three hours of false worship. En mediodía, después de tres horas de adoración falsa. Then read the next phrase. Mira lo que dice después. Elijah mocked them. Elías los, los empezó a burlar. He made fun of them. Se empezó a reír de ellos. It doesn't seem right. No parece correcto. In fact, he mocks them so much that if you continue to read, se los, los burla tanto que si vos seguís leyendo, here's what he says. Mira lo que dice. Cry aloud. Grita en voz alta. For he's a god. Porque Dios es. Either he's meditating, quizás está meditando, or he's busy, o está trabajando. Now, if you read that in the original Hebrew language, si vos lees esto en el lenguaje original del hebreo, you can literally translate one of those phrases this way. Vos podés traducir una de estas frases de esta manera. Maybe your God is sitting on the toilet. Le dice, quizás tu Dios está sentado en el inodoro. 
It is one of the most rude statements you could ever imagine. Quizás es una de las frases más vulgares que vos puedes escuchar. But you can't excuse what he said. Pero no puedes dejar, eh, no puedes como excusar lo que acaba de decir. You have to explain it. Tienes que explicarlo. Because if you look at verse 36, porque si lees el versículo 36, he says, I have done all these things at your word. Porque dice, he hecho todas estas cosas a por tu mandato. So what he said in verse 27, entonces lo que dice en el versículo 27, is what God wanted him to say. Es lo que Dios quería que él diga. So why? Entonces, ¿por qué? I don't speak that way. You don't probably speak that way. Yo, yo no hablo de esa manera y espero que vos tampoco hables de esa manera. So how do we explain? Entonces, ¿cómo lo explicamos? Two things. Dos formas. The first thing is he had to awaken their spirit. Lo primera razón es porque él tenía que despertar su espíritu. Their nation was walking towards destruction. Su nación estaba caminando hacia la destrucción. He is the last prophet. Él es el último profeta. If he dies, it's over for the entire nation. Si él muere, la nación estaba acabada. He had to speak strongly. Él necesitaba hablar de una manera dura. You know, sometimes it's that way as we're parents. Eso pasa muchas veces cuando somos padres. I have three children at home. Tengo tres hijos en mi hogar. Two daughters, one son. Dos hijas y un varón. And they're 12, 10, and 8 years old. Doce, diez y ocho años. And sometimes I have to say things in a very strong way that I don't want to as a father. Y a veces tengo que decir cosas que son duras que quizás como padre no las quiero decir. But I love them too much not to say. Pero los amo lo suficiente para decirlo. I refuse to let them walk towards something that's going to hurt themselves. Porque me, me, no quiero que ellos vayan a un lugar que se van a lastimar. And the entire nation of Israel was asleep. Y toda la nación de Israel estaba dormida. And they were walking towards their own destruction. Y ellos estaban yendo hacia su propia destrucción. And he said something so strong. Y él dice algo tan duro. They awoke. Que se despiertan. They, they finally recognized how broken they were. Finalmente ellos reconocen lo roto que estaban. There's a second reason he said what he did. Hay una segunda razón por la cual él dijo esto. If you go back to verse 27, si vos volvés al versículo 27, he says that the God of Baal can do four things. Dice que el Dios Baal puede hacer cuatro cosas. Notice it says sometimes he's meditating or busy. A veces dice que está meditando o en algún trabajo. Maybe he's on vacation, he's on a journey. Dice va en camino, o sea, está de vacaciones. Maybe he's sleeping. O tal vez duerme. Who would say such a thing? ¿Quién diría tales cosas? The prophets of Baal said that. Los profetas de Baal decían eso. They said that sometimes their God sleeps or is on vacation. Los mismos profetas de Baal decían que su Dios a veces duerme o se va de vacaciones. And here's why. Y esta es la razón por qué. You have to make an excuse for a God that doesn't speak. Tenés que hacer una excusa por un Dios que no habla. And they knew when their God didn't speak, they had to tell people something was happening. Entonces... Ellos sabían que le tenían que decir a la gente que cuando Dios, su Dios no les hablaba, algo estaba sucediendo. Sí, Elijah first was confrontation. Primero Elías fue confrontacional. But then he was confident in his Lord. Pero también ahora estuvo confiado en el Señor. And thirdly, he was compassionate. Pero en tercer lugar, él fue compasivo. Sí, confrontation without compassion is arrogance. Confrontación sin compasión es arrogancia. And we must balance how we speak with the love of the person to whom we're speaking. Tenemos que balancear lo que nosotros decimos con el amor a la persona de la, a la cual estamos hablando. Elijah took over this conversation. Elías tomó las riendas de esta conversación. He spoke very strongly to them. Le habló bien directo a ellos. But then he spoke very lovingly. Pero ahora ellos, él le habló de una manera muy amorosa. You see it in verse 30 and following. Lo vemos en el versículo 37, 35 en adelante. Notice the intimacy of Elijah here. Mira la, la intimidad de Elías. Look at verse 30 when it says, Elijah said to all the people, come near to me. Mira el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. And notice the people drew near to him. Y mira, presta atención que todo el pueblo se le acercó. And then it says they repaired the altar of the Lord that was broken down. Y dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. He gets the people of Israel's attention. Entonces se llama la atención, capta la atención del pueblo de Israel. Their eyes are open. Sus ojos están abriendo. So why is the first thing he does to repair an altar? 
Entonces, ¿por qué lo primero que hace es reparar un altar? It seems a bit odd, doesn't it? Parece medio raro, ¿no? Imagine if you have an incredible revival sweep across Argentina. Imagínate que Dios está haciendo algo en toda Argentina. And the first thing the pastor says is we've got to paint the walls. Y lo primero que el pastor dice, Dios haciendo un avivamiento en Argentina, vamos a pintar las paredes. It doesn't seem to make sense. Parece que no tiene sentido. Until you read verse 31. Hasta que leemos el versículo 31. You see, the reason he is so caring for them la razón por la cual está, él está tan preocupado por ellos is they who they were. es porque ellos olvidaron quiénes eran the chosen people of God to whom the word of the Lord had come eran el pueblo elegido de Dios a los cuales la palabra de Dios había venido and the altar was a reminder of their name y, y el altar era un recordatorio de su nombre that's what verse 31 says eso es lo que dice el versículo 31 these 12 stones dice estas 12 piedras were the, the same as the number of the tribes of the sons of Jacob they're Israel conforme al número de las tribus de los hijos de Israel Israel and then it says to whom the word of the Lord had come y después dice al, a los cuales ha sido dada la palabra de Jehová you see, they had worshipped a false god for so long ellos habían adorado a un Dios falso por tanto tiempo privately in their homes publicly in their temples una manera privada en sus hogares una manera pública en los templos they forgot what it was to hear the voice of God ellos olvidaron lo que significaba escuchar la voz de Dios do you remember the first time you heard the voice of God te acordás la primera vez que escuchaste la voz de Dios when he spoke to your heart cuando habló tu corazón do you remember when he drew you to himself te acordás cuando él te acercó a él mismo do you remember the compassion Jesus spoke to you with te acordás la compasión con la cual él te habló in Matthew chapter 11 verse 28 en Mateo 11 28 Jesus says it this way Jesús lo dice de esta manera come to me venid a mí all you are tired <coughs> todos los que están cansados and burdened y trabajados and I will give you rest y yo os haré descansar They were tired. Ellos estaban They were worn out. Estaban exhaustos. They were broken from worshiping a false god and handing over their children to worship. Estaban quebrados de adorar a un dios falso y hasta entregar a sus hijos primogénitos a un dios falso. So picture as worship begins to come back to the nation. Entonces imagínate y ponete esta foto de cómo la la adoración vuelve al pueblo. Picture as the altars are repaired. Imagínate cuando los altares están siendo reconstruidos. And their knees are once again bowed to God. Y sus rodillas de vuelta están arrodilladas delante de Dios. And they recognize His sovereignty in their lives. Y reconocen que él tiene el control sobre sus vidas. His love for them. Y que los ama. You can see how much Elijah is desperate for this type of revival. Vos te das cuenta que Elías está desesperado para que esto suceda. You can see his compassion. Ve su compasión. Look at verses 36 and 37. Mira el versículo 36 y 37. His prayer is heard by the Lord. Su oración fue escuchada por el Señor. In verse 37 it says, "Hear me, O Lord, hear me." Y en el versículo 37 dice, "Respóndeme, Jehová, respóndeme." That these people may know that you are the Lord. Para que para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios. That you have turned their hearts back to you again. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. It's the beauty of the gospel. Esto es la hermosura del evangelio. It is never too late for someone to come to Jesus Christ. Nunca es demasiado tarde para que alguien venga a Cristo. As long as there's breath in the body, there's hope for the soul. Si hay un hay aire en su cuerpo significa que hay esperanza para su alma. When I went from being Muslim to being Christian, cuando pasé de ser musulmán a ser cristiano, I must have tried a thousand times to share Jesus with my grandmother. Traté miles de veces de compartir el evangelio con mi abuela. But my grandmother was irreligious. Mi, mi abuela no tenía religión. She, she looked at religion and tried to put everything together as one. Ella miraba todas las religiones y las trataba de unir todas como si fueran una. She would tell me she believes in Jesus and she believes in reincarnation. Ella me decía que creía en Jesús y que creía en la reencarnación. And I could never get to her. Y nunca podía entrarle. But I moved her in with me four years before she died. Pero se, la, se mudó conmigo cuatro años antes que ella muera. I had the honor of taking care of my grandmother during the last four years of her life. Tuve el privilegio de cuidarla los últimos cuatro años de su vida. And I simply tried to be an example of Jesus to her. Y simplemente traté de ser un ejemplo de Cristo a su vida. And when I was going to go teach at a church one evening, y una noche me estaba yendo a predicar a una iglesia, she stopped me. Me, di, me paró. And she said, I want to know the same Jesus you know. Y me dijo, quiero conocer a ese Jesús que vos conoces. 
And I had the high honor of leading my grandmother to faith in Jesus Christ. As long as there's breath in the body, there's hope for the soul. Si hay un respirar en el cuerpo hay esperanza para el alma. Perhaps some of you are looking and saying, I know my family members, I just don't know if they can ever come to faith in Christ. Vos me decís, es que vos conocés, vos me decís, yo no, vos no conocés a mis familiares, nunca van a conocer a Cristo. I know how that feels. Yo sé lo que se siente. Most of my family is still Muslim. Todavía, la mayoría de mi familia todavía es musulmán. And my father disowned me for becoming a, for becoming a Christian. Mi papá me abandonó, me deshonró por hacerme cristiano. And I lost so much. Perdí un montón de cosas. I have two sisters that are still Muslim. Tengo dos hermanas que son musulmanes. One lives in Turkey, one lives in America. Una vive en Turquía, otra vive en Estados Unidos. But it doesn't matter where they live, Jesus loves them and died for them. No importa donde ellas vivan, Dios murió por ellos y las ama. My prayer is Sunday after Sunday is that they know Jesus Christ. Mi oración domingo tras domingo es que ellas conozcan a Cristo como Salvador. Don't give up praying for your family members who don't know Jesus. Nunca te rindas de orar por tus familiares que no conocen a Cristo. For your friends who don't know Jesus. Por tus amigos que no conocen a Cristo. They may not act right, they certainly may not speak to you right. Quizás ellos no actúan de la mejor manera y lo más posible es que ellos no te hablen bien. But they can come to faith in Christ. Pero ellos pueden venir en fe a Cristo. In fact, it seems like those farthest away from Jesus are many times the very ones that come to faith next. But there's one final picture of Elijah's character. Not merely his compassion, no solo era compasivo, confidence, no solo solo estaba confiado, or his confrontation. O que él era que él confrontaba que confrontó al pueblo. In order for us to see a revival, to share Jesus as well. En orden, en orden para que nosotros podamos ver a Dios haciendo algo, poder compartir a Cristo. We have to realize that this journey will be costly, will be sacrificial. Tenemos que entender que este camino va a tener un costo. It will cost us a lot. Nos va a costar mucho. It will cost us our lives. Quizá nos va a costar hasta nuestras vidas. In service to the King Jesus. En, en, en servicio a nuestro Rey Jesús. And sometimes in sacrifice to King Jesus. Y muchas veces en sacrificio al Rey Jesús. You see, this passage ends in a very stark, strong way. Este pasaje termina de una manera muy dura. You see both revival. Ves lo que es como decir avivamiento. And sacrifice. Y sacrificio. Revival seen in verse 39. Vemos que este avivamiento en el versículo 39. If you pray for revival, this is what you and I should pray for. Si nosotros realmente queremos orar para que Dios haga algo en nuestra generación, esto es lo que nosotros tenemos que orar. That when they saw the fire rain down from heaven, que cuando el cielo cayó del cielo, they fell on their faces. Ellos se postraron. Literally, they put their noses to the floor. Literalmente significa que pusieron su nariz en el suelo. They, they fell on their faces to worship their king. Cayeron con todo su cuerpo, su rostro en el suelo para adorar a su Dios. And what did they say? ¿Y qué fue lo que dijeron? See, revival is beautifully simple. Vemos que Dios obrando, Dios avivando el corazón de una persona es simple. Revival is a broken people. Vemos que el avivamiento comienza con gente rota. Coming back to a gracious God. Que vuelve a un Dios lleno de gracia. And that's exactly what you see in verse 39. Y eso es lo que ves exactamente pasando en el versículo 39. And they declare the Lord, He is God. Y declararon, Él es Dios. One more time, the Lord, He is God. Y una vez más, Jehová es el Dios. Why repeat it? ¿Por qué repetirlo? Is it once enough? No es una vez lo suficiente. Remember how broken their hearts were. Recordar lo quebrantado que estaba su corazón. They had worshipped a God that didn't speak. Adoraron un Dios que no hablaba. They had sacrificed their children to this God. Sacrificaban a sus hijos a este Dios. And finally they were refreshed. Y, y finalmente ellos fueron refrescados. They were forgiven. Ellos fueron perdonados. Now think about it. One second previous they were worshiping a false God. Pensá esto. Un segundo antes estaban adorando un Dios falso. And then they worshiped the one true living God. Ah, y después adoraron al único y verdadero Dios. Now is that the type of God we have that will simply allow them to walk <coughs> off of their sin and to come to Him? Y ese es el Dios que tenemos. Que dejan que ellos se alejen de la maldad y vuelvan a Él. Yeah. Sí, es Él. Our Lord is waiting for us. Nuestro Dios está, nos está esperando. 
Uh, the beautiful picture in the Gospel of Luke is he looks over the horizon for us. Y dice hay una, una foto hermosa en el libro de Lucas que es como que él nos mira en el horizonte. Waiting for his children to come home. Y nos está esperando que sus hijos vuelvan a casa. But it's going to be costly. Pero va a tener un costo. To see this world come to faith in Jesus. Si verdaderamente queremos que este mundo to see, crea en Cristo. To see revival in our churches. Para que verdaderamente Dios empiece a hacer algo en nuestras iglesias. It's going to cost us a lot. Nos va a costar mucho. You see that in verse 40 as this passage ends. Vemos en el versículo 40 este pasaje cuando este pasaje termina. Elijah takes the prophets of Baal. Elías toma los profetas de Baal. And he says, seize them. Y dice él, eh, eh, que los que los prendan, que los prendan. Do not let one of them escape. Que no se escape ninguno. So Elijah brought them down to the brook Kishon. Entonces él va eh, a un valle. And executed them there. Y los y los mata a todos. He killed them. Los mató. Los degolló, dice el pasaje. Because it was the law of Israel. Porque era la ley de Israel. According to Deuteronomy chapter 13. De, uh, siguiendo Deuteronomio capítulo 13. If you were found to be a false prophet, you would be put to death. Dice que si ellos te encontraban siendo un, un falso profeta, ibas a morir. And the prophets of Baal understood that. Y los profetas de Baal entendieron ese pasaje. They accepted that law. Ellos aceptaron esa ley. They were willing to come to the nation of Israel and risk their lives for their God, Baal. Ellos estaban dispuestos a poner su vida por su Dios Baal. You, you know, even though they knew they could be put to death, they came in. A pesar de que ellos sabían de que le podía cortar su vida, ellos se fueron eh, a este, esta confrontación. See, around the world today, there are a lot of people willing to give their lives for a false god. Sabes que hoy alrededor del mundo hay muchas personas que están dispuestas a poner su vida por un falso dios. How sad that we who know the true living God aren't willing to live for our faith. Qué triste es que nosotros que conocemos al Dios verdadero no estamos dispuestos a vivir por nuestra fe. And the lesson of this entire passage. Y la lección para todo para este pasaje is while salvation is free. Es que la salvación es gratis. Living for Christ will be costly. Vivir por Cristo va a tener un costo. You see, Christianity is not a crutch. Que cristiandad no es una, una muleta. It's not that you lived with him. No es que vos eh, sos poco con, eh, con, con Cristo. Christianity is a wheelchair. Cristiandad es como una silla de ruedas. We are fully surrendered to him. Nosotros nos sometemos totalmente a él. Because salvation brings us life. Porque salvación nos da vida. And our entire purpose is to share that life with others. Y nuestro, todo nuestro propósito de la vida es compartir esa vida con otros. So a faith that's worth living for. Es una fe que es digna de ser vivida. Is a faith that's worth dying for. Esa fe es, eh, es digna de nuestra muerte. And a faith that's worth dying for. Y una fe que es digna de nuestra muerte. Is a faith that's worth living for. Es una fe que es digna de vivirla. I told you at the beginning my wife is Czech. Le dije al principio que mi esposa es de República Checa. She grew up under communism. Ella creció bajo el comunismo. And I met her on a mission trip to the Czech Republic. La conocí en un viaje misionero que hice a la República Checa. Fifteen years ago, I was standing in the Czech Republic helping to plant a church. Quince años atrás estaba en República Checa tratando de fundar una iglesia. And up comes my translator. Y ahí llega mi traductora. Who's now my wife? Y ahora mi esposa. <laughs> we dated for one week and got married. Nos eh, nos pusimos de novio una semana y nos casamos. Now <laughs> children later. Y ahora tenemos tres hijos. And under when, when she was growing up, there was no freedom in her country. Cuando ella estaba creciendo no había libertad en su país. The, the Russians, the communists, were fully in control. Los rusos el comunismo estaba en control absoluto. But in 1989, the Berlin Wall fell. Pero en el 89 la muralla de Berlín cayó. And all those under the oppression of communism found freedom. Y todos aquellos que, que estaban eh, bajo persecución encontraron libertad. The Czechs got to taste freedom. Los los de República Checa pudieron saborear lo que era la libertad. But as they tasted freedom, they got to hear more stories of how they were persecuted in the past. Pero cuando ellos obtuvieron la libertad, empezaron a escuchar historias de cómo fueron perseguidos en el pasado. Especially to the Christian church. Especialmente la iglesia cristiana. To the pastors of those churches. Los pastores de esas iglesias. These pastors that stood so strongly for Jesus. Estos pastores que se pararon firme por Cristo. 
I got to hear one story. Yo pude escuchar una historia. He was a pastor of a church for almost 30 years. El pa eh, fue pastor de una iglesia por casi 30 años. And he got a heart to give out Bibles to the Czech people. Y este pastor tenía su corazón era poder darle Biblias a la gente de República Checa. But you weren't allowed to hand out the Bibles or mass produce them in that country. Pero no podías producir Biblias o traer Biblias a ese país. So he had to go find Czech Bibles in another country. Entonces él tiene que ir a buscar Biblias que estén en Checo en otro país. Next door to what used to be called Czechoslovakia is Germany. Al lado de Checoslo, lo que era Checoslovaquia estaba Alemania. And what he would do is he would sneak out at night in his little car and drive next door to Germany. Entonces lo que él hacía, este pastor hacía, se iba hasta Alemania de noche en su auto pequeño. And there was a secret place where they would mass produce these Bibles. Y tenían un, había un lugar secreto en Alemania donde producían estas Biblias. And he would take hundreds of Bibles. Entonces tomaba cientos de Biblias. And he put a secret compartment under the back seat of his car. Y en la parte de atrás de su auto, en el asiento trasero, hizo como un eh, algún lugar secreto para poner las Biblias. And he'd open up that secret compartment. Entonces abría como ese maletín atrás. And he'd fill it up with these Bibles. Y la llenaba de Biblias. He would close it and drive home. Cerraba el asiento de atrás y se manejaba hasta su casa. He would take his little girl with him. Pero llevaba a su hija pequeña con él. Because she would lay down on that back seat atop of the Bible. Porque él hacía dormir sobre eh, en el asiento de atrás sobre las Biblias. And the KGB would stop them and interrogate them. Y entonces los policías no como estaban en, eh, pasando eh, eh, en la frontera los eh, los interrogaban. But they never find the Bible. Pero nunca encontraban las Biblias. Because the little girl was sleeping on them. ¿Por qué? Porque la nena estaba durmiendo en el asiento de atrás. They just didn't want to wake her up and bother her. Entonces los soldados no querían despertar a la nena. He figured out that was the way to go. Entonces este pastor descubrió que esa era la manera de, de traer las Biblias. So he take his little girl with him back and forth to smuggle in Bibles. Entonces él llevaba a su pequeña hija a Alemania para poder traer Biblias. And he'd hand them out to the people. Y les entregaba estas Biblias a la gente. Even though most of his country were atheists. A pesar de que la mayoría de su país era ateo. And back and forth he went. Entonces iba y volvía. They interrogated him. Lo interrogaban. You never find the Bible. Nunca encontraban las Biblias. I heard that story about three, four years ago. Escuché esa historia tres, cuatro años atrás. You see the man driving that little car. Es el hombre que manejaba ese auto. He's now my father. Es mi suegro. The little girl's my, my wife. La nena era mi esposa. And it gives you the picture of what it's going to take to win this world to Jesus. Esto te da la idea de lo que significa ganar el mundo para Cristo. It not only takes the surrender of ourselves, no solo toma la sumisión de mí mismo, but to teach our children the same. Sino enseñarle a nuestros hijos lo mismo. Because it's a lot easier to say, Lord, take me. Es muy fácil decir, Señor, llévame a mí. Than it is for me as a father to say, take my children. De decir, Señor, llévame a mi niño. But we will never see a world come to Jesus Christ. Pero nunca vamos a ver un mundo caer a los pies de Cristo. Until mothers and fathers. Hasta que padres y madres. Until grandmas and grandpas. Hasta que abuelos y abuelas. Raise up a generation to sacrifice. Levanten una generación al sacrificio. To count the cost. Para que ellos cuenten el costo. To surrender their lives to Jesus. Para entregar sus vidas a Cristo. That wherever He says go. Que no importa donde él diga que vaya. We encourage them to go. Nosotros los animamos a ir. We equip them to go. Nosotros los equipamos para ir. We in our older generation cheer them on and believe in them. Y que nosotros como la generación más vieja los animamos y, y los enviamos. That the same God who raised us up. Que el mismo Dios que nos levantó a nosotros. Who called us to live a life of godliness. Que nos llamó a vivir una vida en santidad. The same God will raise up this next generation. Que sea el mismo Dios que levante a esta generación. And call them to godliness. Y que los levante y los llame a la santidad. And call them to holiness. Y que realmente los llame a vivir una vida separada del mundo. And call them to sacrifice. Y los llamar a un y que los llame a un llamado de sacrificio. It doesn't take a majority. No toma la mayoría. It takes a remnant. Simplemente toma un remanente. A small group of believers. Un pequeño grupo de creyentes. Who are willing to sacrifice whatever it takes? Que estén dispuestos a dar lo que sea, sacrificar lo que sea. Bring glory to His name. Para llevar gloria a su nombre. To 
bring the gospel to our friends, our family, and the world. Y llevar el evangelio a nuestra familia, amigos y al mundo. Are you willing to sacrifice your life? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida? Are you willing to surrender <laughs> even your family, your children, to the gospel itself? ¿Estás dispuesto a, a someter a tus hijos al evangelio mismo? The greatest joy of life. <laughs> el mayor gozo de nuestra vida is living for Jesus. Es vivir para Cristo. Once we learn that, y una vez que aprendemos esto, and I believe this world can see the Lord Jesus Christ for who He truly is. Yo creo que el mundo va a poder ver quién es Cristo verdaderamente. Let's pray. Oremos. Well, may it be so. 